সংবিধান অনুযায়ী তফসিল ঘোষণা করেছে এসি অংশ গ্রহণ না করলে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বিএনপি মনে করেন বিশ্লেষকরা আইন কানুন মেনে নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে আওয়ামী লীগ তিনশো আসনের প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা তৃণমূল বিএনপি নির্বাচনকে প্রভাবিত করে এমন কাজ করবে না সরকার জানালেন আইনমন্ত্রী প্রশাসনের রদবদলে লাগবে কমিশনের অনুমতি বললেন ইসি সচিব এবং রোববার থেকে আবার আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ দিল বিএনপি পঞ্চম দফার কর্মসূচি ঘিরে কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সবাইকে স্বাগত এশিয়া নিউজের দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ এতক্ষণ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামে এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করেছেন বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা তারা বলেন কমিশনের কাজ জাতিকে একটি গ্রহণযোগ্য এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেয়া কোনো রাজনৈতিক দলকে ভোটে আনা ইসির কাজ না নির্বাচনে বিএরপি অংশগ্রহণ না করে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বলে মনে করেন এই বিশ্লেষকরা मध्य दिए दिन खन गणना शुरू हो गए द्वश जतियों संसद निर्वाचन आगे आलोचन छोड़ कमिशन मनोनयन पत्र दाखिल शेष तारीख বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে আজ্ঞাবহ বলল এখন পর্যন্ত সংবিধান পরিপন্থী কোনো কাজ এই কমিশন করেনি বলে জানান বিশ্লেষকরা নির্বাচন কমিশনের এ পছন্দ অথবা অপছন্দ করার কারণে কিন্তু দলগুলো বিভক্ত হয়ে কেউ করছে নির্বাচন করছে কেউ করছে না এমন অবস্থা নয় তাদের নিজস্ব এজেন্ডা আছে যেমন বিএনপি বলছে যে এই সরকার এই সরকারের অধীনে নির্বাচন করবে না সেই ক্ষেত্রে বলার জন্যই শুধু বলা যে নির্বাচন কমিশনকে আজ্ঞাবহ তারা ঠিকমতো কাজ করে না সরকার পক্ষে संविधान करते निर्वाचन कमिशन जेहतु तरह सांविधानिक बाध्यता हम संसद मेद शेष हार नब्बे दिन मध्य निर्वाचन करते हैं रक्षाकारी जनगण सुंदर भाव स्वाभाविक भाव साधारण सम्पादक ओबायदुल कृंखला तैरीत सकाल ढाका जिला আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ একা নির্বাচন করতে আগ্রহী নয় বিএনপি সহ সকলের জন্য নির্বাচনের দরজা খোলা বিস্তারিত নূর মোহাম্মদ ভুইয়ার রিপোর্টে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণায় আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাতে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ হত্যা ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে বারবার কখনো হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করেনি জানান নির্বাচন কমিশনকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিয়েছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের ইতিহাস গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চা 
এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাস আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্রের পথে রাষ্ট্র ক্ষমতা বদলের চিন্তাই কখনো করেনি এবং আওয়ামী লীগের ইতিহাসে গণতন্ত্রের পরিবর্তে ষড়যন্ত্র নামক শব্দ কখনো সংযোজিত হয়নি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করেন গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে দেশ শাসন করেছে বিএনপি দুঃশাসন স্বৈর শাসনের মধ্যে একুশটা বছর আমাদের জাতীয় জীবন থেকে জাতীয় জীবনে আমরা একুশটা বছর পার হলাম একুশ বছরে আমাদের গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে চিন্তায় হয়ে গেল আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় নির্বাচন করে ক্ষমতা যেতে চায় বলেও জানান তিনি আমরা চাই না এমন নির্বাচন সবাইকে নিয়ে নির্বাচন করতে চাই এখনো আমাদের এই আহ্বান সবার প্রতি সবাই আসুন আমরা একা ক্ষমতায় যেতে চাই না সবাইকে নিয়ে আমরা এই লড়াইয়ে নির্বাচনী লড়াই অতিক্রম করতে করতে চাই আবারও সকল দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি সহ সকলের জন্য নির্বাচনের দরজা সবসময় খোলা কীভাবে আজকে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন হলো আজকে নির্বাচন কমিশন কিন্তু স্বাধীন নির্বাচন কমিশন তবে এই স্বাধীনতা কে দিল সেটা নূর মোহাম্মদ ভুঁইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা আগামী দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে তিনশো আসনের প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তৃণমূল বিএনপি সকালে রাজধানী গুলশানে একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন শমশের মবিন চৌধুরী এ সময় ভোটার ও ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসির প্রতি সব এ সময় আরও আহ্বান জানান তিনি আগামী আঠারোই নভেম্বর থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু করবে দলটি তৃণমূল বিএনপির মনোনয়ন বোর্ড একুশ বাইশ তেইশ নভেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎ গ্রহণ ও মনোনয়ন চূড়ান্ত করবে তৃণমূল বিএনপি পক্ষ থেকে আমরা এই তফসিলকে স্বাগত জানাই এবং নির্বাচন কমিশনকে জানাই আমাদের সাধুবাদ একই সাথে আমরা বলতে চাই যে তৃণমূল বিএনপি একটি নির্বাচনমুখী দল আমরা দ্বাদশ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে গ্রহণ করছি আমরা তিনশো আসনে প্রার্থী দেওয়ার আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি সেটা আমাদের প্রত্যাশা তাদের নাম আপনারা সময় মতোই জানতে পারবেন যে কোনো নি সাধারণ নির্বাচনে সংসদীয় নির্বাচনে কোনো দল যদি তিনশো প্রার্থী দিয়ে থাকে অবশ্যই আমরা ভাবি যে আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব জনগণ আমাদের ওপরে দেবে সেটাই সেই আশা করে নি তো আমরা তিনশো প্রার্থী দিচ্ছি নির্বাচনকে প্রভাবিত করে এমন কোনো কাজ সরকার করবে না বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক মন্ত্রী এমপিরা শুধু রুটিন কাজ করবে দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এই কথা বলেন তিনি এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে এখন সব কিছু নির্বাচন কমিশন কমিশনের অধীনে থাকবে সরকারি বিভাগ এবং সংস্থাগুলো নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করবে একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতে সরকার সহযোগিতা করবে বলেও জানান মন্ত্রী গণতন্ত্রকে সঠিকভাবে চালিত করার জন্য নির্বাচনকালীন সময় যেই সরকার থাকে তারা পলিসি ডিসিশন নেয় না যাতে একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকে তারা এমন কিছু করে না যেটাকে সরকার জনগণকে ভোট দেওয়ার জন্য আকৃষ্ট করার জন্য কিছু করছে এরকম একটা দেখা যায় প্রশাসনে রদবদল করতে হলে এখন থেকে কমিশনের অনুমোদন লাগবে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব 
জাহাঙ্গীর আলম দুপুরে এক ব্রিফিংয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন তিনি জাতীয় নির্বাচনের প্রার্থী হতে হলে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের আগে পদত্যাগ করতে হবে বলেও জানান সচিব এই ছিল মৃত্যু রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম এ সময় তিনি জানান স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দাদশ নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলে আগে থেকেই পদত্যাগ করতে হবে সংশ্লিষ্ট আইনে বলে দেওয়া আছে যারা স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মেয়র বা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তাদের ওই সংশ্লিষ্ট আইনে বলে দেওয়া আছে তারা কার কাছে পদত্যাগ করবে সুতরাং আমাদের আইন মোতাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য পদে কেউ যদি পদপ্রার্থী হতে চায় তাহলে তাকে সরকারের লাভজনক পদে থাকতে পারবেন না ইসি সচিব আরও জানান তফসিল ঘোষণার পর প্রশাসনের রদবদল করতে হলে কমিশনের অনুমতি নিতে হবে কালকে সন্ধ্যায় তফসিল ঘোষিত হয়েছে সুতরাং কালকে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত যদি কাউকে নিয়োগ বদলি পদোন্নতি করা হয়ে থাকে সেটা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাজ আজকে থেকে যদি এই ওখানে যে বর্ণনাটা বলা আছে সেই পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের বদলি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব কমিশনে আসলে কমিশন বিবেচনা করে সেটার অনাপত্তি জ্ঞাপন করতে পারেন আপত্তি জ্ঞাপন করতে পারেন তবে অদ্যাবধি এই বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো আপত্তি অনাপত্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তাব আসেনি আইন অনুযায়ী ভোট গ্রহণের একুশ দিন আগে থেকে প্রচার প্রচারণা চালানো যাবে বলেও জানান জাহাঙ্গীর আলম এই সীমিতু এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এদিকে আগামী রোববার ভোর ছয়টা থেকে টানা আটচল্লিশ ঘন্টা হরতালের ডাক দিয়েছে বিএনপির সমমনা দলগুলো বিকেলে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবি রিজভি এই কর্মসূচির ঘোষণা দেন আন্দোলন সহ গতকাল আজ্ঞাবাহী নির্বাচন কমিশন যে একতরফা তফসিল ঘোষণা করেছেন একতরফা নির্বাচনের জন্য শেখ হাসিনার মনোরঞ্জিত যে নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে সেই তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে আগামী রোববার এবং সোমবার রোববার সকাল ছয়টা থেকে মঙ্গলবার ভোর ছয়টা পর্যন্ত আটচল্লিশ ঘন্টা হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করছি দ্বিতীয় দিনের মতো বিএনপি জামায়াত এবং সমবনা দলগুলোর ডাকা পঞ্চম দফার আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ চলছে বিএনপি জামায়াতের অবরোধ ছাড়াও তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে আজ সারা দেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচি পালন করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ একই ইস্যুতে অর্ধ দিবস হরতাল পালন করে বাম গণতান্ত্রিক জোট এদিকে নাশকতা ঠেকাতে ভোর থেকেই রাজধানী সহ সারা দেশে সজাগ অবস্থানে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তফসিলকে স্বাগত জানালেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ সিআইপি আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে আরও শক্তিশালী করতে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সকল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি সাইফুল ইসলাম নয়নের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে নেতাকর্মীদের নিয়ে আনন্দ মিছিল করেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি এ সময় নির্বাচন নিয়ে জামাত বিএনপির সকল চক্রান্ত রুখে দিতে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সকল নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান তিনি দেশে বিদেশে যারা আছেন সারা বাংলাদেশে তাদেরকে প্রস্তুত নিয়ে আপনারা আগে যান এবং যেই নৌকা পায় তারপর সে থাকেন এবং নৌকা ছাড়া আপনারা অন্য কোনো বলবেন না মানে প্রধানমন্ত্রী হাতকে শক্তিশালী করতে গেলে আপনার নৌকা মার্কা বলতে মানে প্রধানমন্ত্রীকে সকল করব দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি ঢাকা পাস আসনে মনোনয়ন পেলে ডেমরা যাত্রাবাড়ীকে একটি মডেল নগরী গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি
দেশ বিরোধী সকল চক্রান্ত মোকাবেলা করতে আগামীকাল থেকে সারা দেশে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সকল নেতাকর্মীদের নিয়ে প্রতিরোধ করার ঘোষণাও দেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি সাইফুল ইসলাম নয়ন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দেশের সংবিধানের বাইরে গিয়ে যারা নির্বাচন চায় তারা গণতন্ত্র দেশ বিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এবং এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মোহাম্মদ হারুন রশিদ সিআইপি জামায়াত বিএনপি আর যদি কোনো জ্বালাও পোড়া ভাঙচুর করে তাদেরকে শক্ত হাতে মোকাবেলা করার হুঁশিয়ারও দেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা ঢাকা পাঁচ আসন যাত্রাবাড়ী ডেমরা এলাকায় দ্বাদশ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণায় বিজয় মিছিলে তিনি এসব কথা বলেন বিস্তারিত মন্ডল এনামের রিপোর্টে শিডুল ঘোষণার পরে কেউ বলতে পারে না অবৈধ বৈধ পাবে দিয়েছে এটা সারা বিশ্বে জানে সারা সারা দুনিয়া জানে আগামী সাত জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণায় যাত্রাবাড়ী ডেমরা এলাকায় এই আনন্দ মিছিলের আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ দ্বাদশ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণায় যাত্রাবাড়ী ডেমরা এলাকায় আনন্দ মিছিল শেষে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এবং এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি বলেন আগামী নির্বাচন বানচালে জামাত বিএনপির হরতাল অবরোধ কোনো কাজে আসবে না নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমেই সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট অনুষ্ঠিত হবে বিএনপি আর কতদিন এই ধোকাবাজি মানুষের আগুন জ্বালায় মানুষ পুইরা এই গাড়ি পুইরা এই তারপরে ট্যাক্সি পুইরা মানুষের আগুন দিয়ে সিট দিয়ে বাসের দিকে ওই টোকাই লইয়া টাকা দিয়ে পাঁচ হাজার এক গাড়ি পড়লে পাঁচ হাজার আর ছোট গাড়ি পড়লে তিন হাজার এই দিন গেছে কারণে মানুষ বুঝে গেছে আমাদের সঠিক নির্বাচন আমরা করতে চাই কোনো দুই নম্বর নির্বাচন হবে না এক নম্বর নির্বাচন হইব ইনশাল্লাহ এই দেশে কোনো আর দুই দুই নম্বর নির্বাচন মানে প্রধানমন্ত্রী হইতে দিব না মানে প্রধানমন্ত্রী এবং ইলেকশন কমিশনার যেটা সিদ্ধান্ত করছে আইনগত কোনো দেশে এমন কোনো দেশ নাই শিডিউল ঘোষণার পরে কেউ বলতে পারে না অবৈধ বৈধ পাবে দিয়েছে এটা সারা বিশ্বে জানে এ সময় ঢাকা পাঁচ আসনের ডেমরা যাত্রাবাড়ির মানুষের ভাগ্য বদলে জাতির বীর সন্তান আলাজ হারুন রশিদ সিআইপিকে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছে আবেদন করেন সাধারণ মানুষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেন হারুন ভাইকে নমিনেশন দেয় এটা দোয়া করি আচ্ছা করি উনি একজন সৎ আদর্শ এবং নিষ্ঠাবান কর্মী ওনাকে যদি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নমিনেশন দেয় উনি যদি আমাদের এমপি হতে পারে অবশ্যই এটা আমাদের জন্য এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য ভালো কিছু উপহার হিসেবে আমরা পাব আপনার বোন অনেক উদার উনি ডেমরা পাঁচ আসন যাত্রাবাড়ি উনি অনেক কাজের উন্নয়নশীল উনি অনেক অমন অনেক ভালো ওনার ঢাকার পাঁচ আসন নমিনেশন দিলে উনি প্রধানমন্ত্রীর সেটটা উপহার দিতে পারবে উনি যদি নমিনেশন দেন তাহলে আমরা সবে মিলে তাকে উপযুক্ত ভাবে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করব আমাদের হারুন ভাইকে আমরা এমপি হিসাবে দেখতে চাই আমরা ভালোবাসি পাঁচ আসনের এমপি থেকে সে কাট পায়েরই আমরা চাই সে জন্য নমিনেশন পাওয়াতে আমরা খুশি এবারের নির্বাচনে ঢাকা পাঁচ আসনের সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী হিসাবে আলাজ হারুন রশিদ সিআইপির কোনো বিকল্প নেই বলেও মনে করেন ভোটাররা হারুন রশিদ স্যার আমাদের অনেক সুন্দর একটি স্কুল দিয়েছে এর জন্য স্যারকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই দেখতে চাই এমপি হিসেবে দেখতে চাই আমরা আব্বু আমাকে বলবো ভোট দিতে মন্ডলের নাম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দর্শক সংবাদে নিচ্ছে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বিরতি আর ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরজ থাকছে নিম্নচাপের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি সমুদ্র বন্দরে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত জারি দর্শক বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন এশিয়া নিউজ আর সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ বহুল প্রত্যাশিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হয়েছে আর এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে তৎপর হয়ে উঠেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাজধানী সহ সারা দেশে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে তফসিল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য ঢাকায় বিজিবি ও র্যাব ছাড়াও সাদা পোশাকের সদস্যরা মাঠে কাজ করছেন বুধবার সকাল থেকে নির্বাচন কমিশন ভবনের আশপাশে ব্যাপক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়
তবে সারা বাংলার খবর নিম্নচাপের প্রভাবে উপকূলে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে কক্সবাজার পটুয়াখালী পায়রা সহ সকল সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎ সংলগ্ন এলাকা অবস্থানরত নিম্নচাপটি উল্টো দিকে অগ্রসর হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছে এর প্রভাবে কক্সবাজার সমুদ্র পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর সামান্য উত্তাল রয়েছে নিম্নচাপের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকা দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে তাই সকল মাছ ধরার ট্রলার সমূহকে নিরাপদে থাকতে বলা হয়েছে আর এর সাথে শেষ করবে এশিয়া নিউজ তবে যাবার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড শিরোনামগুলো দেখে নেব দর্শক আরও একবার সংবিধান অনুযায়ী তফসিল ঘোষণা করেছে ইসি অংশগ্রহণ না করলে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বিএনপি মনে করেন বিশ্লেষকরা আইনকানুন মেনে নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে আওয়ামী লীগ তিনশো আসনের প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা তৃণমূল বিএনপির নির্বাচনকে প্রভাবিত করে এমন কাজ করবে না সরকার জানালেন আইনমন্ত্রী প্রশাসনে রদবদলে লাগবে কমিশনের অনুমতি বললেন ইসি সচিব এবং রোববার থেকে আবার আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ দিল বিএনপি পঞ্চম দফার কর্মসূচি ঘিরে কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দর্শক এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজনে আমাদের পরবর্তী সংখ্যা দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ